নমস্কার ছাত্র ছাত্রীসকল আজি তোমালোকৰ বাবে দশম শ্রেণীৰ ভূগোলৰ শেষৰটো অধ্যায় লৈ আহিছো ইতিমধ্যে এই শেষৰটো অধ্যায়ৰ প্ৰথম খণ্ডটো তোমালোকে পাইছা ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅটো তোমালোকে অসমৰ ভূগোলৰ জনসংখ্যা সম্পৰ্কে বহুখিনি কথাই জানিব পাৰিলা হওক আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমেই জনগোষ্ঠী আৰু ভাষিক বৈচিত্ৰ সম্পৰ্কে তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছাই যে অসম হৈছে প্রায় সমতল এক অঞ্চল আৰু এই সমভূমি অঞ্চল বিশেষকৈ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ মধ্যভাগত অৱস্থিত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ বাকী আটাইকেইখন ৰাজ্যই কম বেছি পৰিমাণে পাহাৰীয়া হোৱাৰ বাবে অসমলৈ এই পাহাৰীয়া ৰাজ্যবোৰৰ পৰা বিভিন্ন সময়ত জনপ্ৰৱৰ্জন হ'বলৈ ধৰিলে কিয়নো অসম হৈছে প্ৰাকৃতিক পৰিৱেশৰ এক মনোমোহা আকৰ তারোপৰি অসমত বহু পৰিমাণৰ সম্পদ পোৱা গৈছে নদী উপত্যকাৰ সাৰুৱা ভূমি আছে যিসমূহত খেতি বাতিৰ বাবে বৰ ভাল প্ৰচুৰ পৰিমাণৰ বৰষুণ হয় আৰু নানান ধৰণৰ উদ্ভিদ প্ৰজাতি আছে জীৱ জন্তু আছে এইবোৰৰ কাৰণে দাঁতি কাষৰীয়া যিবোৰ পাহাৰীয়া অঞ্চল সেই অঞ্চলবিলাকৰ পৰা অসমলৈ বহু লোক প্ৰৱৰ্জন প্ৰৱৰ্জিত হৈ আহিল বা প্ৰৱৰ্জনকাৰী হিচাপে অসমলৈ আহিল আৰু নিগাজিকৈ বসবাস কৰিবলৈ ল'লে যিহেতু অসমত বসবাসৰ বাবে উপযোগী ঠাই সেইকাৰণে দিনক দিনে এনেধৰণৰ বিভিন্ন ভাষা ধৰ্ম সংস্কৃতিৰ লোকসকল আহি অসমত এক বাৰে বৰণীয়া কৃষ্টি সংস্কৃতিৰ ৰাজ্য হিচাপে গঢ়ি তুলিলে সেইকাৰণে অসম হৈছে নানান জাতি জনগোষ্ঠীৰ বৈচিত্ৰৰে ভৰা এখন ৰাজ্য আৰু যিখন ৰাজ্যত নানান ভাষাভাষী ধৰ্মাৱলম্বী সংস্কৃতি ইত্যাদি পোৱা যায় এই যে বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা প্ৰৱৰ্জনকাৰীবিলাক অসমলৈ আহিছে বিভিন্ন সময়ত অহা প্ৰৱৰ্জনকাৰী যিসমূহ দল এই প্ৰৱৰ্জনকাৰী দলসমূহক একো একোটা জনশ্ৰুত বুলি কোৱা হয় আৰু আমাৰ অসমলৈ সম্ভৱত প্ৰথম জনশ্ৰুতটো আহিছিল অস্তিক জনগোষ্ঠীৰ পৰা আৰু এই অস্তিক জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল দক্ষিণ পূব এছিয়াৰ পৰা অসমলৈ আহিছিল আৰু বৰ্তমান অসমৰ সীমামূৰীয়া ৰাজ্য মেঘালয়ত যি খাচিয়া আৰু জয়ন্তীয়া জনগোষ্ঠীৰ লোকসকল পোৱা যায় এইসকল সাধাৰণতে এই অস্তিক জনগোষ্ঠীৰ লোক আৰু এই খাচিয়া জয়ন্তীয়া যিসকল লোক এই লোকসকল মেঘালয়ৰ লগতে মেঘালয়ৰ দাঁতি কাষৰীয়া অসমৰ যিকেইখন জিলা কাৰ্বি আংলং ডিমা হাচাও ইত্যাদি পাহাৰীয়া জিলাকেইখনতো এই খাচিয়া আৰু জয়ন্তীয়া লোকসকল পোৱা যায় আৰু এওঁলোকে অসমলৈ অহা প্ৰথম জনগোষ্ঠী হিচাপে চিহ্নিত হৈছে অসমলৈ আগমন ঘটা দ্বিতীয়টো জনশ্ৰুতলৈ যদি আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে মধ্য এছিয়াৰ পৰা হিমালয় পৰ্বত পাৰ হৈ অহা তীব্ৰতীয় বৰ্মনভাষী লোকসকলেই হৈছে অসমলৈ অহা দ্বিতীয়টো জনশ্ৰুত সাধাৰণতে অসমত যি খাচিয়া আৰু জয়ন্তীয়া লোকসকল আছিলে এইসমূহক বাদ কৰি যিমান জনজাতীয় লোক আছে এই সকলোবিলাক জনজাতীয় লোকেই আচলতে এই তীব্ৰতীয় বৰ্মনভাষীৰ যি মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোক এইসকলে এই সকলোবিলাক জনজাতি এই মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ লোকৰ অন্তৰ্ভুক্ত এই সকলোবিলাক জনগোষ্ঠীয় বুলি ক'লে বড়ো মিচিং ৰাভা তিৱা দেউৰী সোণোৱাল কছাৰী মেচ কাছাৰৰ বৰ্মন কাৰ্বি ডিমাচা কছাৰী গাৰু কুকি মার হাজং ৰেংমা নগা জেমি ইত্যাদি এই সকলোবিলাক জনগোষ্ঠীৰ লোকে এই মংগোলীয় গোষ্ঠীৰ অন্তৰ্গত এতিয়া আমি যিখিনি জনগোষ্ঠীৰ নাম উল্লেখ কৰিলোঁ ইয়াৰ কিছুমান বড়ো মিচিং ৰাভা তিৱা ইত্যাদি এইসকল সাধাৰণতে ভৈয়াম জনজাতীয় লোক বুলি কোৱা হয় তেওঁলোকে ভৈয়াম অঞ্চলত বাস কৰে আৰু কিছুমান আছে পাৰ্বত্য জনজাতিৰ লোক সাধাৰণতে কাৰ্বি ডিমাচা কছাৰী গাৰু এইসকল পাৰ্বত্য জনজাতিৰ লোক এতিয়া আমি এই পাৰ্বত্য আৰু ভৈয়াম জনজাতিৰ লোকসকলৰ কথা যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিবলৈ পাম যে অসম অসমভূমিত বাস কৰা আটাইতকৈ বৃহৎ জনগোষ্ঠীটোৱে হৈছে বড়োসকল বড়োসকল অসমৰ পাই প্ৰতিখন জিলাতেই কম বেছি পৰিমাণে সিঁচৰিত হৈ আছে দ্বিতীয়তে অসমৰ দ্বিতীয় বৃহৎ জনজাতিটো হৈছে মিচিংসকল আৰু মিচিংসকল সাধাৰণতে নদী কাষৰীয়া অঞ্চলত বসবাস কৰে আৰু প্ৰধানকৈ তেওঁলোকক লখিমপুৰ ডিব্ৰুগড় শিৱসাগৰ যোৰহাট শোণিতপুৰ জিলাৰ যি নদী কাষৰীয়া অঞ্চল আছে ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ পাৰ অঞ্চল এই ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ দাঁতি কাষৰীয়া অঞ্চলসমূহত সাধাৰণতে মিচিংসকলৰ বসতি দেখিবলৈ পোৱা যায় অসমৰ অৱস্থিতি অনুযায়ী যদি আমি জনজাতিসমূহৰ বিষয়ে পঢ়িবলৈ চাওঁ তেতিয়াহ'লে দেখিম যে 
উজনি সাধারণত দেউরি সোনাল কছারি ইত্যাদি জনজাতীয় লোকসল পয়া যায় আর মধ্য কথা যদি চাও হলে তিয়া সকল পয়া যায় আর বরাক উপত্যকা বা কার্বি মালভূমি যে অঞ্চল আছে এই অঞ্চল যদি চাও হলে কার্বি জনজাতি বা ডিমাসা সকল এই সকল সাধারণত ডিমা হাসাও কার্বি আংলং ইত্যাদি জিলা সমূহ দেখ ইয়ার পিছত অহা তৃতীয় জনশ্রুতর বিষয়ে যদি চাও আমি তেতিয়া দেখিবলৈ পাম যে হিন্দু আর্যমূলের ভাষা কোয়া যি গঙ্গা সমভূমির পরা অহা লোকসল এই সকল সাধারণত ককেশীয় জনগোষ্ঠীর লোকত ধরা হয় আর এই সকলেই সম্ভবত অহা তৃতীয় জনশ্রুত আর এই তৃতীয় জনশ্রুত বা ককেশীয় সকল প্রথমতে স্থানীয় রজা বা যখন শাসনকর্তা আসে সেই সকল পৃষ্ঠপোষকতাত ভূমিলে আহিছিল কিন্তু পরবর্তীকালত যেতিয়া দেখিবল পালে যে হয়েছে এক সম্পদে ভরপুর রাজ্য জলবায়ু বসবাসর অতি উপযোগী এক কৃষি ভূমি গতি নিজেই আকর্ষিত হয়ে পবল ললে আর এনেদরে যি জনশ্রুত বর্তমান সময়লেও চলি থাকা দেখবল পয়া গেছে আর এই ককেশীয় জনগোষ্ঠীর লোকসল ভিতর সাধারণত ব্রাহ্মণ কায়স্থ কলিতা নাথ যোগী কৈবর্ত ইত্যাদি জাতির লোকসল হয়েছে এই ককেশীয় সকল অন্তর্ভুক্ত খ্রিস্টীয় প্রায় তেরো শতিকাত হিন্দু আর্যমূলের ইসলাম ধর্মী এদল লোক আহিছিল আর এই সকল কুতুবুদ্দিনের সেনাপতি মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজির নেতৃত্ব তীব্রতলে বলে আছিল আর মুগল সম্রাট সকল পৃষ্ঠপোষকতাত আক্রমণ করেছিল আর এই আক্রমণের কালসাদ বিভিন্ন সৈন্য সামন্ত বহু লোক নিগাজি কই থাকি গল আর ইয়ার পিছর পর্যায়তো বহু মুসলমান সম্প্রদায়ের লোক আহিল আর বরাক আর ব্রহ্মপুত্র নদীর যে উপত্যকা অঞ্চল এই উপত্যকা অঞ্চল নিগাজি কইর নিজা সংস্কৃতি গড়ি তুলবলে ললে আর তেদরে বর্তমানেও বসবাস করে আছে ইয়ার পিছত চাল আগমন ঘটা অন্য এটা গুরুত্বপূর্ণ জনগোষ্ঠী হয়েছে আহোম সকল তোমাল প্রত্যেকে জানা যে আহোম সকলে ছশ বছর কাল রাজত্ব করেছিল আর আহোম সকলে নানান কৃষ্টি সংস্কৃতি গড় দিয়ে থাকে গেছে বারোশ আঠাইশ খ্রিস্টাব্দত পাটকাই পর্বত পার হয়ে প্রবেশ করেছিল পাটকাই পর্বতর সিপারে কি আছে মিয়ানমার সমভূমি এই মিয়ানমারেরপরা পাটকাই পর্বত পার হয়ে প্রবেশ করেছিল আর সমাজ সংস্কৃতি নানান অবদান আগবাই থাকে গেছে আর বর্তমানেও বহু লোক দেখবল পয়া যায় এইবার চাওয়া অন্য এটা উল্লেখযোগ্য জনগোষ্ঠী কোচ রাজবংশী সকল সম্পর্কে কোচরজা বিশ্বসিংহর নেতৃত্ব প্রথমে কোচসকলে একবারে পশ্চিম সীমান্ত সাম্রাজ্য বিস্তার করেছিল আর তারপরে লাহে লাহে নামনি দখল করবলে ললে কেন সেই বিশ্বসিংহর পিছত পুত্র নরনারায়ণ আর শিলারায় নেতৃত্ব লাহে লাহে রাজ্য বিস্তার করে আহি থাকিল আর উজনি পর্যন্ত পিছত রাজ্য বিস্তার করবলে ললে আর কৃষ্টি সংস্কৃতি বা করে থাকে যাওয়া কার্যাবলী যদি আমি চাও তেতিয়াহলে দেখবল পাম যে কোচবিহারের লক্ষিমপুর জেলার নারায়ণপুর নির্মাণ করা সুদীর্ঘ গোহাই কমল নামের যে আলি আছে সেই সুদীর্ঘ গোহাই কমল আলি সেই কোচরজার নরনারায়ণের ভাতৃ গোহাই কমলের নেতৃত্বতেই গড়ি তোলা হয়েছিল আর এই কোচসল সমাজ সংস্কৃতি বা বিভিন্ন লোকাচার ইত্যাদি নানান ধরনের অবদান আগবাই থাকে ইয়ার পিছত ব্রিটিশ সকলে যেটা শাসনভার লাভ করলে তেতিয়া বিভিন্ন প্রশাসনীয় বা অর্থনৈতিক বা বাণিজ্যিক কাম কাজর ব্রিটিশ সকলে মধ্য ভারতের নেপালের কিছু লোকক আর বিভিন্ন কামৰ দায়িত্ব দিছিল। বিশেষ করে ব্রিটিশ সকলে যেটা চাহ খেতি প্রচলন করেছিল সেই চাহ খেতিত বিভিন্ন কামত নিয়োগ করবর চাহ বনয়া সকল মধ্য ভারতের লোক কেন সেই সময় লোকসল চাহ বনয়া হিসাবে কামত নিয়োগ হবলে অস্বীকার করেছিল সেই কারণে মধ্য ভারতের চাহ মজদুর হিসাবে বহু লোকক ব্রিটিশ সকলে লো আছিল আর পিছত চাহ জনজাতীয় লোক হিসাবে স্থায়ীভাবে থাকিবলে ললে আর এনেদরে চাহ জনগোষ্ঠীয় লোকসলেও কৃষ্টি সংস্কৃতি বা কৃষ্টি সংস্কৃতি 
গড়ি তুলবল ধরলে ইয়ার পিছত পূর্বতে যে পূর্ববঙ্গ বলে কোয়া হয়েছিল যাক বর্তমান বাংলাদেশ নামে জানা যায় এই বাংলাদেশের বহু ভূমিহীন মুসলমান লোক নিগাজি করে থাকবলে তেওঁলোকে আহিলে আহি বিভিন্ন কাম কাজ ব্যাপার বাণিজ্য বা কৃষিকর্ম করে স্থায়ীভাবে থাকবলে ললে বিশেষক যে নৈ কাষরিয়া অঞ্চল এই নদী কাষরিয়া অঞ্চল সমূহতলে থাকবলে ললে আর কৃষিকর্ম বিভিন্ন কাম কাজ ইত্যাদি করে শেষ বিভিন্ন সামাজিক অর্থনৈতিক কামত তেওঁলোকে অরিহণা যোগাবলে ললে আর তেনেদরে নিগাজিক বসবাস করবলে ললে উপরোক্ত আলোচনা সমূহের আমি গম পাইছো যে বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ঠাইর বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর লোক আহিবলে ললে আর নিগাজিক বসবাস করবলে ললে ইয়ার ফলত রাজ্যখনত ধর্মীয় ভাষিক সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক বা বৃত্তিগত ইত্যাদি এক বৈচিত্র্যময় মিলনভূমিল পরিণত হল যার ফলত বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীর লোক হিন্দু মুসলমান খ্রিস্টান বৌদ্ধ জৈন শিখ ইত্যাদি সকল ধর্মর লোকে পয়া হল আর ইয়ার লগতে বিভিন্ন জনজাতীয় যাবর সাজপার জনজাতীয় যাবর খাদ্যাভাস জনজাতীয় যাবর লোক সংস্কৃতি এই সকলবিল এক বৈচিত্র্যময় সমাজ সংস্কৃতি গড় দিয়াত অরিহণা যোগালে এতিয়া আমি ইয়াত যুহ জনগোষ্ঠী বা যুহ বাহিরের অহা লোকের বিষয়ে অধ্যয়ন করল এই সম্পর্কে তোমালকে নবম শ্রেণীত বিস্তৃতভাবে অধ্যয়ন করে আসা কেন নবম শ্রেণী আর দশম শ্রেণীর যা বৈচিত্র্যময় নামের এখন কিতাব তোমালকে পড়বলে পাইছিলা সেই কিতাব বিভিন্ন জনগোষ্ঠী সমূহের বিষয়ে খুব ধুনিয়া কই দিয়া আছে তোমালকে নিশ্চয় সেই কিতাব নবম শ্রেণীতে পড়বলে পাইছা হোক আমি তথ্যগতভাবে উনিশশো একানব্বই সনের লোকপিয়লের তথ্য যদি চাও হলে আমি দেখিবলে পাম যে মুঠ জনসংখ্যার সাতষষ্টি দশমিক এক তিন শতাংশ হিন্দু লোক আছিল আর দুহাজার এক সনত এই সংখ্যাটা হলগে চৌষষ্টি দশমিক ন এক শতাংশ এই একটা তথ্য যদি আমি চাও উনিশশো একানব্বই সনত মুসলমান জনসংখ্যা আসলে আঠাইশ দশমিক চারি তিন শতাংশ আনহাতে দুহাজার এক সনত হলগে ত্রিশ দশমিক ন চারি শতাংশ আর আমি এটা দুহাজার এগারো জনের তথ্য যদি চাও তাহলে দেখলে পাম যে এই সংখ্যাটো আরো বেশি পার্থক্য দেখলে পাওয়া গেছে লাহে লাহে হিন্দু লোকর জনসংখ্যা কমি আছে আর মুসলমান জনসংখ্যা ক্রমে ক্রমে বাড়ি আছে ইয়ার বিভিন্ন ধরনের কারণ আছে যুহ কারণ তোমালকে পিছত ভালক পড়বলে পাবা হোক ইয়ার পিছত চাওয়া ভাষিক জনসংখ্যার কথা যদি চাও তাহলে দেখলে পাম যে উনিশশো একানব্বই দুহাজার এক সনের ভিতর ভাষিক জনসংখ্যার পার্থক্য বহু বেশি পরিমাণে দেখলে পাওয়া গেছে উনিশশো একানব্বই সনত মুঠ জনসংখ্যার সাতান্ন দশমিক দুই ন শতাংশ লোকে ভাষী লোক আসিল বা ভাষা তেওঁলোকে কৈছিল আর একুশ দশমিক পাঁচ এক শতাংশ লোকে বঙালী ভাষা কৈছিল কিন্তু দুহাজার এক সনত কি হল ভাষী লোকের সংখ্যা হ্রাস হয়ে হলগে তেপন্ন দশমিক শূন্য আট শতাংশ আর বঙালী ভাষী লোক বাড়ি গে হয়েছেগে উনত্রিশ দশমিক ন ছয় শতাংশ অসমৰ মূল ভাষা অসমিয়া আৰু লগতে থকা বঙালী ভাষার লগতে অসমত নানান ধৰণৰ জনজাতীয় ভাষাও পোৱা যায় সেই সমূহ হৈছে বড়ো মিচিং কার্বি ডিমা হাসাও গাৰু তিৱা ৰাভা ইত্যাদি সকলোবিলাক জনজাতি নিজা নিজা ভাষা আছে এনেদৰে বিভিন্ন কৃষ্টি সংস্কৃতি ভাষা ভাষীৰ লোকে অসমখন এক বৈচিত্ৰময় ক্ষেত্ৰলৈ পৰিণত কৰিছে ছাত্র ছাত্রীসল জনগোষ্ঠীয় আৰু ভাষিক বৈচিত্র সম্পর্কে এইখিনি আসলে মূল কথা ইয়ার পিছত আমি পরিবহন ব্যবস্থার বিষয়ে আলোচনা করিম তোমালকে ভিডিও সমূহ চাই যদি ভাল পাইছা তেনেহলে লগৰ বন্ধু বান্ধবীসলের লগত শেয়ার করার লগতে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব করবলে নপাহরিবা ধন্যবাদ